마세요. 이렇게 늦은 밤 이렇게 찾아와 주셔서 정말로 감사합니다. 오늘 제가 여러분과 함께 할이 영상은 제가 개인적으로 소장을 하고 있는 그 안경 제가 예전부터 한번 언젠가는 꼭 한번 찍어보고 싶었던 그런 주제인데 제 인스타를 보시면 아시겠지만 제가 안경을 굉장히 좋아하는 편이에요 그래서 이렇게 좀 집에 있는 소장하고 있는 안경들을 이렇게 다 모아봤는데 지금 화면에 안 들어오는 것들도 이제 좌우로 이렇게 사이도 있거든요 하나 둘셋넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 열하나 열둘 열셋 한 열세 개 정도? 네. 좀 많죠? <웃음> 제가 지금 쓰고 있는 것까지 해가지고 열세 개 정도 했는데 어 뭐랄까 그냥 매니아 덕, 안경 덕후라고 보기에는 그렇게 많다고 하긴 좀 그렇고 많다고 할 수도 없고 그렇다고 덕후가 아니라 하기도 적다고 할수 없는 그런 애매하다고 해야 될까요? 아무튼 안경을 그렇게 좋아해가지고 거의 한몇 달에 한 번씩 이렇게 안경을 사고 팔고 사고 팔고 마음에 드는 것만 이렇게 남겨두는 편이어가지고 음. 그래서 이렇게 한번 하나씩 하나씩 소개를 해볼까 해요 아, 죄송해요 제가 지금 목 상태가 좀 많이 안 좋죠 오늘 좀 많이 피곤해가지고 그래서 목이 좀 많이 쉬운 것 같아요 이렇게 좀 조곤조곤하게 얘기를 하는 식으로 진행을 해볼게요 어, 제가 사실 안경에 좀 투자를 많이 하는 편인데 어, 좀 웃긴 게 제가 패션 쪽은 되게 감각이 없어요 왜냐면은 제가 이런 쪽으로 해서 관심 있는 거는 오로지 안경 안경에만 관심 있고 옷에는 전혀 신경 안 쓰는 편이거든요 그래서 옷을 되게 못 입어요 제가 같이 일하는 형들도 넌참 이상하게 안경에는 또 그렇게 투자를 많이 하는데 옷은 왜 이렇게 안 사입냐고 이렇게 얘기를 할 정도니까 근데 옷은 뭐 옷도 그렇고 신발도 그렇고 신발도 거의 다 다를 때까지 신는 편이고 옷도 어, 제 동생 거로 안, 안 있는 거를 입거나 집에 있는 걸로 그냥 아무렇게나 껴 있는 편이어가지고 그래서 <웃음> 몸 전체는 좀 신경을 안 쓰는 편이거든요 아마 이 안경들만큼 옷에 관심을 가졌다면은 아마 저는 지금쯤 옷을 꽤잘 입는 남자가 되지 않았을까 그런 생각이 들기도 하고 네, 안경은 그렇게 좋아하는데 옷을 못 입는 게참 아이러니하죠 아무튼 제가 가지고 있는 그 안경들을 좀 보여드릴 테니까 네. 일단 좀 시대 뭐랄까 좀 시기별로 이렇게 정리를 해놨어요 제가 안경을 옛날부터 어 물론 고등학교 때부터 안경을 조금 쓰기 시작했는데 근데 좀 안경적으로 이제 관심을 갖지기 시작한 게 이제 20대 초중반 정도였거든요 특히 군대 있을 때뭐 TV를 보다가 좀 이렇게 멋진 안경들 보면 은 이렇게 막와좀 되게 멋있다 저는 그 저는 왜인지 그 안경 쓴그 외모라고 해야 될까? 안경 쓴 외모가 그렇게 매력적으로 느껴지더라고요 물론 뭐 어떻게 보면은 너무 어 외국말로는 좀 공급벌레 같은 느낌일 수도 있고 아니면 좀 나이가 들어 보일 수도 있는데 근데 저는 그 안경 쓴 얼굴을 굉장히 좋아해요 제 스스로도 그렇고 그래서 한번 이렇게 좀 보여드릴게요 네 잡담이 좀 길어졌죠 일단은 뭐 이런 게 있죠 이건 이제 뭐 아주 저렴이로 구입할 수 있는 그런 불태 안경 이런 스타일이 뭐랄까 고등학교 때나 이제 군대 있을 때 이런 스타일 안경을 좀 많이 쓰는 편이죠 이런 아주 저렴한 
2, 3만 원이면 구입할 수 있는 이런 볼트 안경 이런 안경 같은 경우도 되게 가볍게 쓰기엔 되게 좋은 것 같아요 이런 안경이 근데 옛날에는 이게 블랙 컬러로 있었는데 저쪽에 잡힌다 어 블랙 컬러로 있었는데 이런 요즘은 이렇게 저렴한 것도 이렇게 다양한 색깔로 또할수 있어가지고 개인적으로 이런 브라운 컬러 같은 거를 굉장히 좋아하는 편이에요 무난하게 뭐 작업용이라던가 아니면 좀막 쓰기 좋은 그런 안경 그런 스타일이라고 해야 될까 군대에서는 이런 안경이 진짜 좋죠 뭐 훈련 받을 때도 이렇게 막 부담없이 쓸수 있는 거니까 네. 이런 안경도 있고 예, 카메라 잠깐 세팅을 좀 바꿔봤어요 이렇게 어, 제가 쓴 모습을 제 얼굴을 좀 보여드려요 좀 그래서 그래서 이렇게 안경 맞은데 이렇게 씌워봤고요. 어, 그 다음은 어, 이런 좀더 두꺼운 뿔테 안경 같은 것도 좋죠. 제가 개인적으로 뭐랄까 옛날에 한 20대 초반에서부터 중반까지는 거의 이런 뿔테 안경들을 제일 좋아했거든요. 그래서 이렇게 군대에서 많이 썼던 게 뿔트 안경이고 이제 아마 제가 처음으로 샀던 가장 비싼 테가 바로 그 톰포드 뿔트 안경이었거든요 지금은 없지만 요즘은 톰포드는 좀 유행탄 그 당시에는 되게 유행탄 느낌이어가지고 그때는 그 T자로가 굉장히 이뻐서 샀는데 요즘은 잘 관심이 그렇게 안 가지게 되더라고요 아무튼 개인적으로 이런 물테스트를 되게 좋아해요 이건 이제 이것도 국산텐데 이것도 좀 저렴하게 구입할 수 있거든요 환경 좀 저렴하게 샀던 것 같은데 근데 이런 것도 굉장히 예쁘죠 굉장히 뭐랄까 클래식하기도 하면서도 좀 전통적인 느낌 좀 이렇게 커가지고 괜찮은 것 같아요 이렇게 볼때 그래서 쓰면은 딱 이런 느낌이에요 개인적으로 약간 좀 볼트 환경이 크면 클수록 얼굴을 조금 뭐랄까 약간 작아 보이는 느낌을 받을 수 있거든요 가끔 어, 요즘까지 자주 쓰긴 했는데 가끔 이렇게 좀 어려 보이고 싶은 느낌으로 쓸 때가 많은데 근데 얼마 전에 저희 형이 이거 쓰니까 되게 나이 들어 보인다고 어, 어른이 어려 보인 척 하는 것 같다고 해서 그래서 그 말을 듣고 충격받아서 요즘은 잘안 쓰고 있어요 되게 잘 써왔는데 아무튼 이런 불태경도 있고 뭐그 다음에 뭘 보여드릴까 아, 불태경이라고 하니까 딱이 환경도 있네요 이 환경도 이제 뭐 옛날, 옛날에 산 건데 이것도 비싸게 산 환경이거든요 이거는 어, 환경이 너무 지저분해서 이 안경은 제 빅터 앤 롤프 볼트 안경이에요 이게 모델명 있나? 예 빅터 앤 롤프 어, 이거는 모델명이 따로 없고 그냥 일렬 번호만 써있네요 71004가 모델일까? 이 안경을 진짜 뭐지? 꽤 비싸게 주고 산 안경이긴 한데 오래 썼거든요. 그래서 상태가 그렇게 좋진 않아요. 거의 좀 많이 휘어지게 됐고 나사도 풀리고 여기도 이제 폴리싱을 한번 하면 깨끗해지겠지만 지금은 좀 사용감 되게 많이 있어요. 근데 빅텐 루프도 되게 이뻐요. 여기 이렇게 빅텐 루프 안경은 거의 이렇게 로고가 있거든요. 볼탱경들은 그래서 이런 안경도 
캐주얼하게 입기에도 괜찮고 아니면 뭐 결혼식 때뭐 세미 정장에 입기에도 좋은 모델인 것 같아요 개인적으로 이걸 되게 오래 썼던 것 같아요 이 안경을 진짜 제일 많이 쓴 안경이라고 해야 될까? 이거는 이제 모델이 5250K 모델이거든요 옛날에 제가 이거 드라마에서 본 모델로 알고 있어요 무슨 의학 드라마인가? 거기에 나왔던 모델은 분명히 맞는데 그 드라마에 누가 썼는지 기억이 잘안 나거든요 근데 굉장히 뭐지? 평범한 중고대인데 되게 예뻐요 이게 알이 작은 게 아니라 은근히 좀 크거든요 꽤 뭐랄까 꽤큰 모델이어가지고 그래서 뭐랄까 되게 정장이 정장 같은 스타일에 쓰기에 되게 좋고 좀 직장인 이 쓰기에도 굉장히 깔끔해 보여요 이런 안경도 굉장히 예쁘거든요 이게 이렇게 은, 은색으로 돼 있고 이게 그 검은색 테로 다리로 돼 있고 끝부분이 이렇게 포인트도 예쁘게 돼 있죠 포인트도 이 안경은 뭐랄까 음, 한번 일하다가 프로트인 적이 있어가지고 그래서 수리까지 했던 안경이에요 여기가 조금 애매하긴 한데 근데 이 안경 그때 한번 프로트라가지고 멘붕 온적 있었죠 스틸방 안경인데 국산때거든요 이게 이렇게 생겼어요 이렇게 검정색에다가 굉장히 무난한 깔끔한 태건데 이 안경이라서 그런지 카메라 초점이 잘 안잡히네요 초점이 안잡혀요 아무튼 이거는 모델명이 스틸바움 엑스티타늄 히멜 히멜이구나 히멜 음. 이게 뭐 엑스티타늄으로 되어있다 뭐지? 뭐지? 엑스티타늄이라고 되어있는데 이건 잘 모르겠고 근데 요즘은 거의 이런 스타일 안경을 되게 좋아해가지고 굉장히 편해요 쓰기가 가격도 괜찮고 음. 컴퓨터 작업하거나 책 읽거나 그럴 때뭐 이런 스타일 안경 진짜 좋거든요 되게 깔끔해 보여요 색깔이 검은색일 경우에는 되게 그 안경이 되게 돋보이게 되거든요 보통 이제 안경도 색깔이 되게 다양하겠잖아요 근데 만약에 좀이 색깔 같은 거 고르실 때 이렇게 막 이런 스타일 안경은 보통 이제 뭐 브라운 색깔도 있고 그리고 뭐 이렇게 실버 색깔 같은 것도 많이 있어요 이런 스타일 안경은 근데 그냥 안경 쓴 얼굴 자체를 좀 돋보이고 싶다 이 안경을 좀 돋보이고 싶으면은 이런 진한 검은색 검은색 안경이 어, 잘 맞는다고 보시면 되세요 실버를 쓰면은 뭐랄까 그냥 안경이랑 얼굴이랑 그냥 하나가 된 느낌처럼 보일 수가 있고 근데 좀 안경을 좀 돋보이고 싶으면은 이런 검은색 스타일 그 다음으로 보여드릴 게 이게 이 스틸바움 이전에 샀던 모델인데 이거는 뿔티 안경이거든요 이게 이게 장마를 장마를 모델이에요 이거는 제 동네에서 제동 
정리인 안경점을 산 건데 케이스가 좀 이쁘죠? 케이스 이게 이런 소리도 괜찮을 거. 이렇게 이게 오랜만에 샀던 불탄경인데 이렇게 생겼어요. 이거 조금 특이하게 생겼죠. 사각진 느낌의 이렇게 다리는 이렇게 오피로 돼 있어요. 다리는 굉장히 커요 환경이. 근데 그렇게 볼드하지도 않고 약간 얇은 느낌의 큰 프레임이 테인데 개인적으로 이 환경도 좀 많이 아끼는 환경이었어요. 많이 오래 써왔던 환경이고 이 환경은 뭐랄까 진짜 어떤 옷이든 다잘 어울려요. 약간 오히려 좀 얼굴을 좀 작아 보이게 할 수도 있고 그리고 개인적으로 좀 어려 보일 수 있는 제가 이 안경을 쓸때 가장 어려 보일 수 있는 그런 안경이라고 해야 될까? 음. 동안이라는 소리를 뭐 옛날에는 한때 많이 듣긴 했는데 요즘 아니지만 그래도 이 안경을 쓰면 특히나 그런 소리를 많이 들었던 것 같아요 안경도 되게 올드하지도 않고 되게 이쁘게 생겼잖아요 캐주얼한 옷에도 잘 어울리고 정장 같은 옷에도 잘 어울리는 환경인 것 같아요. 진짜 예뻐요. 이게 장 마릴인데 오래 쓰다 보면은 여기에 글씨가 다 지워져 버리거든요. 여기 이렇게 원래 로고가 바뀌었는데 근데 죄송해요. 이게 카메라가 초점이 잘안 잡히네요. 이 로고가 여기 이렇게 얇게 써 있는데 여기가 다 지워졌어요. 오래 쓰니까. 쓰면 진짜 이런 느낌이 나요. 얼굴이라 생각하면은 진짜 얼굴을 약간 좀 벗어난 듯한 그런 스타일이어가지고 뭐랄까 굉장히 예뻐요. 안경. 어, 그 다음 모델은 이건 이제 켄트라는 모델이거든요. 이것도 아마 폴테 환경인데 이렇게 안경 케이스가 이렇게 녹색으로 돼 있어요. 되게 예쁘죠? 제가 녹색을 좋아하거든요. 근데 이런 녹색 안경 케이스들이 다 예쁘게 나와가지고 네. 이 환경은 이렇게 생겼어요. 제가 어, 이 환경을 산 이유는 옛날에 제가 이런 스타일 안경이 하나 있었거든요. 그 안경이 이제 올리버 피플스라고 아시려나? 올리버 피플스에 나오는 라일리 제이라는 라일리 제이가 맞나? 아무튼 이런 거랑 완전 똑같이 생긴 안경이 있거든요. 근데 지금 저희 어머니가 쓰고 계시는데 그때 올리브 피플 성경은 이렇게 겉이 이렇게 검고 안이 이렇게 약간 좀 옐로우 느낌의 그런 볼트가 있었는데 어 그런 안경 비슷한 디자인이어가지고 좀옛 추억의 느낌으로 이렇게 장만했던 거 가격도 나쁘진 않았어요 이렇게 국산테는 아닌 걸로 아는데 어, 국산테는 아닌데 근데 가격이 그렇게 꽤 비싼 편은 아니에요 이 환경도 어, 이 환경도 아주 투톤 환경이거든요 이게 이제 외관이 검정색이고 이게 카메라에는 잘안 담겨 있지만 여기 안쪽은 이렇게 회색으로 돼 있어요 이렇게 보이시나요? 안쪽은 이렇게 회색으로 돼 있어요 이 안경도 거의 되게 심플하게 이렇게 색이 딱 좋죠. 이쁘죠, 이 안경. 좀 개인적으로 여기 이렇게 무늬가 바뀌는 게 그렇게 이쁘더라고요, 점점. 그 다음은 이제 이거는 코페 
시드라는 안경이에요. 이건 제가 개인적으로 아끼는 불태중 환경 하나인데 코페시드 여기 이렇게 파란색으로 되어 있죠? 이게 트레이드마크거든요. 색에 약간 이렇게 좀 무늬가 있는 패턴 있는 거 보이시죠? 무늬가 네, 되게 예뻐요 이게 이게 개인적으로 이렇게 막 안경에 막좀 잡다한 색 들어가는 거 별로 안 좋아하거든요 그냥 심플하게 원 컬러로 들어가는 게 좋아하는데 네, 이 안경은 뭐랄까 이게 모델마다 다 이렇게 좀 색깔들이 되게 다양하게 있거든요 근데 이 파란색 그 패턴 무늬가 그렇게 예쁘더라고요 이게 그 튀지도 않고 이렇게 쓰면은 그냥 이렇게 겉으로 보면 이렇게 어, 검은색처럼 보이는데 그냥 이게 빛을 비춤에 따라서 좀 색깔이 이렇게 묘하게 바뀌어 보일 수가 있어요. 되게 예뻐요. 여기 이렇게 이런 이 은색 부분도 되게 예쁘고 여기 보면 이렇게 마크가 있죠. 이렇게 점점 마크 이렇게 하나씩 있어가지고 이런 것도 굉장히 예쁜 것 같아요. 그리고 이 안경에 트레이드 마크 있는 여기 파란색 스퀘어들 여기 이렇게 이 환경의 모델은 그 코페시드에서 코페시드는 모델명이 다 이렇게 뭐 지역별 이름으로 되어 있거든요. 이거는 볼티모어예요. 코페시드 볼티모어. 근데 확실히 어 안경의 넓이는 꽤 넓어요. 이게 한52 정도 되니까. 이건 또 이제 뭐 세미 정장 같은 데 있게 되게 좋은 모델이라고 해야 될까? 이탈리에서 만든 모델이고요. 메이드 인 이탈리. 
은근히 이게 좀 사람마다 되게 어울리는 사람한테는 어울리고 안 어울리는 사람한테는 잘안 어울리는 그렇게 호불호가 좀 강한 안경이거든요. 근데 전 다행히 좀 안경이 좀잘 받는 스타일이어가지고 그래서 하금태도 이제 좀 무난하게 소화를 할 수가 있는데 하금태를 잘못 쓰면 진짜 나이가 들어볼 수가 있어요. 되게 되게 나이 들어볼 수 있거든요. 근데 좀잘 쓰면은 좀, 좀 스타일 있게 보일 수 있고 또 굉장히 호불호가 심해요. 근데 저는 하금태를 굉장히 좋아해요. 옛날에 이거랑 좀 비슷한 스타일의 레이벨 안경도 있었는데 그걸 진짜 오래 썼었죠. 그걸 진짜 굉장히 오래 쓴, 오랫동안 썼는데 그 안경을 잃어버려가지고 근데 요즘 이런 하금태를 찾고 있었는데 네, 나오는 하금태도 별로 그렇게 마음에 안 들어가지고 슈론 같은 것도 여기가 너무 두꺼워가지고 보통 하금태들이 그렇게 두꺼운 스타일들이 많이 나오거든요. 개인적으로 이런 얇은 스타일의 하금태를 찾고 있었는데 딱이 립락이 딱 제가 그렇게 찾던 스타일인 것 같아요. 이거는 뭐랄까 진짜 캐주 정장이 입으면 더 이뻐 보이긴 한데 저는 캐주얼한 옷차림에도 잘 입고 다니, 쓰고 다니니까 내 네, 안경은 프린도 크고 그리고 되게 이뻐요 어때요? 개인적으로 정말 아끼는 안경 중 하나예요 이제 남은 안경은 이렇게 세 개가 있는데 어, 이 안경들은 제가 지금 가지고 있는 안경들 중에서 가장 뭐랄까 비싼 모델에 속해요. 그만큼 가장 아끼기도 하고 그리고 제일 비싼 모델인데 어, 전 이걸 먼저 보여드릴게요. 이건 이제 솔리드 블루라는 안경이거든요. 이거는 메이드 인 재팬인데 일단은 케이스는 되게 이쁘게 생겼죠. 이렇게 약간 좀 실버톤에다가 네, 안경을 한번 보면은 좀 어떻게 느낄지 모르겠지만 안경이 굉장히 무난하게 생겼어요. 지금껏 보여드릴 안경에 비해서는 되게 평범해 보이죠. 그 카메라가 초점이 잘안 잡혀가지고 그래서 그냥 이렇게 수동 모드로 바꿨어요. 그 여기가 조금 흐려 보일 수 있겠지만 안경이 좀잘 보이게 하려고 바꿨으니까 아무튼 다시 얘기를 하자면은 굉장히 평범해 보이죠 안경이 되게 무난하게 생겼어요 아까 초반에 보여드렸던 그런 스텔바움이랑 비슷한 스타일인데 근데 이 안경은 뭐랄까 좀 만듦새가 되게 디테일해요 여기 뭐 나사 부분이라던가 이런 안쪽 다리라던가 그리고 이 안쪽도 이렇게 디테일하게 이렇게 실버 컬러도 있고 다크 실버 그리고 겉은 이렇게 검은색으로 돼 있고 근데 저는 요즘 이런 스타일 되게 좋아하거든요 되게 뭐랄까 이렇게 겉으로 보면은 그냥 좀 평범해 보일 수 있는데 이런 묘하게 묘한 이렇게 세세한 부분까지 다 디테일하게 돼 있어요 이게 그래서 이건 이제 블랙 컬러도 있고 그리고 뭐 브라운 컬러도 있고 골드 컬러도 있고 실버 컬러도 있는데 근데 저는 이 안경 같은 경우는 그렇게 좀 돋보이는 걸 좋아해가지고 그래서 이렇게 블랙 컬러를 했거든요 요즘 많이 쓰는 편이기도 해요 이게 일할 때도 좋고 일할 때 쓰기도 좋거든요 그리고 그 다음으로 보여드릴 거는 이제 이거는 마르쿠스티라는 독일 브랜드예요. 네, 개인적으로 제가 진짜 이 안경은 정말로 비싼 안경이거든요. 꽤 비싸요. 거의 한 그러니까 50만 원대 정도? <웃음> 비싸죠, 되게. 네, 이 안경은 진짜 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 독특하게 생겼어요. 뭐랄까 이렇게 보면은 이거 되게 평범해 보이죠. 또 방금 보여드린 솔리드 블루나 그런 것처럼 평범해 보일 수가 있는데 근데 이 만듦새 보면은 이게 다 수세로 돼 있어요 이게 이게 보면 이게 다 되게 종이짝처럼 얇죠 
종이책처럼 얇은데 여기 보면 이렇게 이제 나사가 없음 나사가 나사가 다 이렇게 손으로 이렇게 해가지고 이렇게 만든 거래요 이 부분을 이렇게 도정을 다 이렇게 손으로 해가지고 굉장히 종이책 같은데 네. 진짜 그만큼 가벼워요 되게 뭐랄까 이 안경을 쓰면 거의 진짜 안경을 썼다는 그런 느낌이 안들 정도 그냥 얼굴에 가볍게 얹은 느낌이라고 해야 될까? 아무튼 이게 브라운 컬러이고 이것도 드라마에서 어떤 분이 썼다고 하거든요. 뭐 김태훈님인가? 김태훈씨가 이 안경을 썼는데 네, 굉장히 이뻐요. 진짜 뭐지 깔끔해 보이고 진짜 가볍고 괜히 비싼 건 아닌가 봐요. 예. 어, 나 이런 브랜드가 비쌀 수밖에 없는데, 근데 모르겠어요. 처음 처음에 솔직히 이 안경을 봤을 때는 좀 가격 대비에서는 좀 너무 약해 보이지 않나. 너무 종이짝 같으니까. 그래서 되게 고민을 많이 했거든요. 이 안경을 사야 할지 말아야 할지. 되게 마음에 드는데, 근데 이렇게 좀 뭐랄까. 얇고 좀 이렇게 내구성 약해 보이는 안경은 처음이어가지고 고민을 많이 했는데 근데 막상 쓰면은 뭐 그렇게 막 안경이 부러질 일은 별로 없더라고요 안경이 부러진 사례도 별로 없다고 하고 뭐 에이스나 그런 것도 확실하게 무장이 되니까 근데 이 안경을 쓰게 되면은 그러니까 다른 안경을 잘못 쓰게 돼요 <웃음> 진짜로 제가 요즘 이 안경을 사실 좀꽤 되긴 했는데 근데 이 안경을 쓰게 되면 진짜 다른 안경을 잘못 쓰게 돼요 그래서 뭐 이런 솔리드 정도까지 쓰고 있는데 뭐 아까 보여드린 안경들은 거의 이제 뭐 외출용이나 그럴 때만 쓰고 근데 거의 일하거나 이렇게 작업할 때는 이런 안경을 좀 많이 쓰게 되더라고요 진짜 편해요 그만 그리고 마지막에 보여드릴 안경은 이것도 이제 제가 최근에 산 거거든요 이거는 최근에 장만한 건데 이것도 마르쿠스티예요 진짜 오랜만에 진짜 뭐지 다시 이렇게 좀 비싼 안경들을 장만 하게 됐는데 이건 지금 제가 쓰고 있거든요 한번 보여드릴게요 또 이렇게 생겼어요 방금 보여드린 거랑 좀 다르게 생겼죠 많이 이거는 밤무테거든요 여기 위쪽은 이렇게 좀 뭐랄까 철사처럼 돼 있고 브라운 색깔에 이렇게 철사처럼 이렇게 돼 있는데 뭔가 좀 이렇게 철사를 이렇게 손으로 하나하나씩 이렇게 다 꼬아놓은 느낌이 들거든요 그리고 여기 이 부분도 이렇게 플라스틱 다리까지 이렇게 연결이 돼 있어가지고 이렇게 다리는 여기 이게 무슨 소스인지는 잘 모르겠지만 굉장히 가벼워요 이렇게 블랙 컬러로 돼 있고 그리고 여기는 이제 반무태 반무태 이렇게 아래 윗부분 이렇게 뚫려 있거든요 굉장히 예뻐요 요즘 오랜만에 그 마르코스티 안경을 두 번째로 구매를 한 건데 뭐라고 해야 될까 원래 이런 스타일이 지금 보통 이게 작거든요 높이가 이게 이 라인에서는 가장 나중에 나온 모델이라고 하는데 네. 그러니까 나이 들어 보이지도 않고 굉장히 이쁘네요 여기는 이제 브라운 컬러 여기는 블랙 컬러로 원래 고민을 했었는데 브라운 컬러가 더좀 자연스럽고 깔끔해 보여가지고 그래서 그 컬러로 하게 됐어요 그래서 이것도 방금 보여드린 것처럼 굉장히 가볍거든요 거의 얼굴에 얹은 느낌이라고 해야 될까? 어, 보통 이렇게 좀 높이가 높으면은 높이가 크면은 거의 좀 무게감이 느껴지는데 코 눌리는 느낌이 하나도 없어요. 비싸긴 하지만 그래도 굉장히 만족하는 그런 안경이에요. 이 브랜드 자체가 정말 좋아요. 만 같아서는 여러 개 수집 보고 싶은데 네, 너무 비싸니까 자제해야겠죠. 제가 하나 깜빡하고 안 보여드린 게 있거든요 이거는 옛날에 산 건데 
클레이튼 플랭클린 모델이에요. 이거는 이 안경이 되게 작거든요. 전체적으로 굉장히 작아요. 제가 뭘까 굉장히 좀 빈티지하고 어, 빈티지하고 클래식한 모델인데 네, 의외로 이쁘거든요. 원래 얼굴이 좀큰 편이어가지고 얼굴보다 좀 작은 이렇게 작은 스타일 안경을 잘 선호하는 편이 아니에요. 왜냐면 그 알이 작은 안경을 쓰게 되면은 그 얼굴이 크다는 게더 부각이 될 수가 있거든요. 그래서 보통 이런 스타일은 좀 피하는 편인데 근데 이거는 뭐랄까 어, 얼굴이 커 보이다기보다는 그냥 좀 되게 클래식한 안경을 쓰고 있다는 그런 느낌이 들어가지고 비교를 하자면은 뭐 매드 클라운 아시죠? 유명 리퍼 그분이 썼던 뭐지? 그런 안경이랑 좀 비슷한 느낌이랑 비슷한 느낌이에요. 그럼 다른 모델이긴 한데 아 그거보다 좀 작을 수도 있겠다. 아무튼 이것도 거의 안경점에서 거의 하나 남은 거 요즘은 이게 안, 이 모델이 안 나온다고 하거든요. 그래도 어렵게 구했는데 이것도 지금까지 잘 쓰고 있어요. 되게 재질도 되게 좋고 느낌이 되게 좋고 사용감도 되게 편해요. 이런 부분도 되게 예쁘죠. 소장하고 있는 안경들을 다 보여드렸는데요 이렇게 다 나열해놓으니까 꽤 많네요 안경에는 관심이 많은데 옷을 잘못 입으니까 그래서 앞으로는 좀 옷에도 좀 신경 써야 되지 않을까 싶기도 하고 나이가 나이인지라 이제 옷을 못 입으면 너무 나이 들어 보이잖아요 솔직히 그래서 안경만큼 좀 옷에 관심을 좀 갖고 싶네요 어디 뭐 인스타 같은 데다가 이렇게 좀 멋지게 차려입고 싶긴 한데 근데 워낙에 좀 평범하게 생겨가지고 그래서 그렇게 자신은 없네요 <웃음> 아무튼 제 개인적인 이런 컬렉션을 보여드렸는데 어떠셨나요? 너무 이렇게 좀 해설수설하게 얘기를 해가지고 좀 어, 손에 항상 이런 거 찍으면 어순하지만 그래도 혹시나 저처럼 안경을 좋아하시는 분들이 계시다면은 공감대를 약간 좀 공감대를 형성할 수 있는 그런 영상이었으면 좋겠습니다. 이렇게 함께해 주셔서 정말 감사드리고요.